மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி குரங்கு படலில் சைக்கிள ஓட்டி கோடி கோடி அண்டி எல்லாம் தரட்டி குரங்கு படலில் சைக்கிள ஓட்டி கோடி கோடி அண்டி எல்லாம் தரட்டி இந்தியா கடன அடைக்க போறீங்களா ஈழ தமிழ் என காக்க போறீங்களா இந்தியா கடன அடைக்க போறீங்களா ஈழ தமிழ் என காக்க போறீங்களா யான மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி யான மல குதுர சவாரி போய் பாரு தெரிய ஓ சேதி தெரிய <laughs> கொட்டித்தங்கடக்கு <laughs> அவன்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒன்று அவனை கைது பண்ண போனா அவனை யாரோ கொண்டு இருக்காங்க இந்த கொலையில யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க பாத்துட்டே இருப்பீங்க
மூணு பேருக்கு ஆள் குரு ஐஸ் அதை தூக்கி விடுங்கடா எங்களுக்கு நாலு ஐஸ் வேணும் ஆள் மூணு பேர் தானடா இருக்கீங்க நாலாவது ஐஸ் யாருக்கு அது உங்களுக்கு தேவ இல்லாத கேள்வி மூணு ஒண்ணு நாலு தர முடியுமா முடியாதா சரி தர வா இந்த பக்கம் வா ஐஸ் குடுங்க ஐஸ் குடுங்க இறறா 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 இப்பதான தூக்கி இருக்கீங்க ஆமா நீங்க புதுசா இருக்கீங்களே இதுக்கு முன்னாடி எந்த ஊர்ல ஐஸ் வித்திட்டு இருந்தீங்க சீசனுக்கு தந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்ணுண்டா அப்ப நீங்க கடைசியா பார்த்த வியாபாரம் என்ன கசாப் கடை கசாப் கடையா இந்தா நானாவது ஐஸ் கேட்ட இல்ல அதையும் வாங்கிட்டு போ அக்காட்ட போய் இந்த ஐஸ் கொடுத்துட்டு வந்தறேன் ஓ அக்காவுக்கா அக்கா தங்கச்சி இல்லாத வாட்டு கூட ஒரு சாபக் கேடுதான் ஹே இங்க வா வா வேகமா இவ்வளவு நேரம் சைக்கிள் கீழே விழுந்து கிடந்தது இல்ல தூக்கி விடலாம் இல்ல என்ன யாரும் தூக்கி விடலையா உன்ன யாரும் தூக்கி விடலையா நான் ஐஸ் விக்க வந்த நீ என்ன விக்க வந்த நான் எல்லாத்தையுமே வித்துட்டேன் I love you. Mm. I miss you. Mm. I need you. Mm. Mm. Phone la poi. Pinna, edha sonnalo unna? Sonna. Sale epdi irukku? Ivlo costly sale enak thevaya. En thanga sale ki thangathiley sale thich tharanu enak romba aasa. Vela sera edo. சரியா பேச முடியல நீ பேசலனா கூட பரவாயில்ல உன்னோட மூச்சு காத்து இந்த போன் வழியா என்கிட்ட வருது அதுவே போதும் ரொம்ப வழியாம போன் வை ஒரு கிஸ் கூட போன் வைக்கிறேன் கிஸ்ஸா அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்ப போன் வைக்க மாட்டேன் நான் போன் வெச்சிர போறேன் சரி வெய் நெஜமா வெச்சிருவேன் வெய் ஐயோ ஏன்டா படுத்துற நீ ஃபர்ஸ்ட் போன் வை கிஸ் எல்லாம் நல்ல இறைவனே என் கம்பெனியும் எனக்கு கம்பெனி கொடுக்கற பொம்பளைங்களும் நல்லா இருக்கணும் அப்படியாரப்பா ஏமா அகல்யா போன மாசம் நம்ம கம்பெனியோட ரினுவல் டேட்டு ரினுவல் பண்ணியாச்சா ஏமா ஞாபகப்படுத்தல ரினுவல் பண்ணியாச்சு சார் இதோ அந்த ரிசப்ட் அப்படியா போன மாசம் பட்டு வாங்கினதுக்கான அமௌண்ட் செட்டில் பண்ண ரிசிப்ட் அது மட்டும் இல்லாம போன வாரம் எவ்வளவு சரக்கு வெளியில போயிருக்கேங்கிற எல்லா டீடெயில்ஸ்மே அதுல இருக்கு சார் பரவாயில்லையே எல்லாத்தையும் அந்தந்த இதுல ஃபைல் பண்ணிருமா ஓகே சார் வணக்கம் 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 உங்களுக்கு வேலை செய்யறதுல தான் கம்பெனி கல கட்டிது ஆமா பா வணக்கம் 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 <laughs> 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 இதெல்லாம் இன்னும் வேலைக்கு வச்சிருந்தா எப்படியா பச்ச பழசெல்லாம் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க முடியுமா டெய்லி பழைய சோறு சாப்பிட்டு போர் அடிக்கா ஒரு நாள் சுடு சோறு சாப்பிடலாம் எனக்கு என்னமோ இந்த பைக்கு மேலதான் டவுட் பேசாம இந்த பழைய பைக்க கொடுத்துட்டு ஒரு புது பைக் வாங்கினா நல்லா இருக்கும் தோணுது இந்த பைக்ல நம்ம எத்தனை பேரும் ஏற்றிட்டு போயிருக்கிறோம் பத்மினி வாணி ராணி விஜயனா எல்லாரும் ஏற்றிட்டு போயிருக்கிறோம் இந்த பைக்னால தான் இன்னும் பழைய சோறு சாப்பிட்டு இருக்கேன் பிச்ச அதெல்லாம் சரிதான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏலசா புதுசா இந்த வண்டில அங்க பா என்னமா ஆகலையா நடந்து போற பைக்ல வரமா உன்ன வீட்ல வந்து அறிக்கு வரற எனக்கு கால் இருக்கு நடந்து போய்க்கற இந்த ரத்னசாமி பைக்க அறிவே இல்ல மேல முடிஞ்சு உன நடத்தியே அனுப்புறான் அவனோ அவங்க கிட்ட போற எங்க கிட்ட வர மாட்டான் 
உரைக்காதம்மா அவன் பெரிய கம்பெனி வச்சிருக்கான் எல்லாரும் அவனுடைய வேலைக்கு போனான் எங்களை மாதிரி சிறு தொழில் பண்றான் எப்படி பழைக்கிறது எங்க கம்பெனிக்கு வாமா ரெண்டு பேரும் முதியார் பென்ஷனுக்கு அப்ளிகேஷன் பண்ணிட்டீங்க எல்லாத்துக்கும் <laughs> தெரியுமாது <laughs> 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 ஹலோ சன் மியூசிக்ங்களா ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணி இன்னைக்கு தாங்க கிடைச்சிருக்கீங்க நமக்கு எதுக்கு பார்ட்டி துபாய் கக்குஸ்ல அடிக்கிறதே கக்கத்துல அடிக்குறவர் வராரடி பரிமளா அவர் அப்படி சொல்லாத 1000 தான் இருந்தல்ல அவர் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்கற முதலாளி பாட்டியாடி நம்ம முதலாளி நமக்கு சம்பளம் மட்டும் தராரு அம்மா வளக்கமா டால் திவ்யா மாதிரி இருப்பீங்க இன்னைக்கு என்ன ஒரே தூள் திவ்யாவா இருக்கீங்க அது இருக்கட்ட முதலாளி நம்ம காதல் கொண்டேம் படத்துல தனுசு வச்சிருக்க முடி மாதிரி அவ்ளோ அழகா சாஃப்ட்டா ஃப்ரெஷ் சொல்லு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அந்த டீச்சர் மாதிரி ஒரு பொண்ண கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா கட்ட பிரம்மச்சாரியா போகணும்னு கோபி சொல்லி ஒரே காமெடியா போச்சுக்கா அக்கா இவரு தான் ஐஸ்கார் என்ன வேட்டி சட்டலா பலமா இருக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு கல்யாணம் கல்யாணம் போறேன் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சுடா பெஸ்ட் ஆஃப் லக் நீயாவது புரிஞ்சிட்டேமா थैங்க்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் பொண்ணுங்களுக்கு தான் கரெக்ட்டான வயசுல கல்யாணம் பண்ணணும் ஆம்பளைங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆனா கூட பரவாயில்லை கொஞ்சம் லேட்னா பரவாயில்லைக்கா டேய் நீ பேசாம இருடா கொஞ்சம் வழி விடுங்க நான் பொண்ணு பார்க்க போறோம் பச்சக்கே முடியும் <laughs> <laughs> வரும்ப 
மாத்திராது திரும்பி பார்த்தனால சினிமால வர மாதிரி லவ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்க போறான் ஆமா அவன் மூஞ்சி திரும்பி வேற பாப்பாங்க அக்கோ என்னனே இது லவ் லெட்டரா லவ் லெட்டரா ஆமா தம்பி இது என்னோட காதல் கடிந்தம் தான் ஆனா இதல எதுமே எழுதலையே தம்பிகளா எழுது படிக்க தெரியாதவன் நான் எப்படி எழுத முடியும் என்னனே ஒண்ணும் புரியல எதுமே எழுதாம லவ் லெட்டர் குடுக்குறீங்க அவங்க வாங்கி இருந்தா என்ன ஆயிரும் இருக்கும் தம்பிகளா என்னோட லவ் லெட்டர் அந்த மேடம் வாங்க மாட்டாங்கற எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் லவ் லெட்டர் குடுக்க ட்ரை பண்ணாங்கறது அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அடச்ச சின்ன பசங்க அசிங்க படிதாங்கள படிக்க தெரியலனா நான் படிக்காத படிப்பா பாடமா என்னடா காலையிலே வந்து நிக்கிறீங்க அண்ணா நீங்க உனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும் என்ன ஆளுக்கு ஒரு எஸ் ஐஸ் வேணுமா ஆமா இவர் கொடுத்த ஒரு ஐஸ்க்கே நாக்கு தள்ளுது அவ்வளவு டேஸ்டா இருக்கு பாரு இதுல இன்னொரு ஐஸ் வேற டேய் அண்ணனை கிண்டல் பண்ணாதரா அண்ணா விஷயத்த நான் சொல்றேன் இவன் எக்ஸாம்ல ரொம்ப கம்மி மார்க் எடுத்துட்டான் அதனால எச்எம் இவன் வீட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க அதுக்கு அதனால நீங்க இவன் அப்பாவா வந்து என்னது எங்க அப்பா இவ்வளவு கேவலமா இருக்க மாட்டாரா எங்க மாமாவா வந்து எச்சமா பாக்க சொல்லு மாமா இப்படியோட இருப்பாரு ஆமாண்டா அந்த ஆளு இப்படிதான் இருப்பான் டேய் யார் என்ன வேலை பாக்க சொல்றீங்க உங்களை எங்கயோ பார்த்த மாதிரி இருக்க ஆமா சார் எங்க மாமாவோட சிரிப்பு அஜித் சிரிப்பு மாதிரி இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க உங்க வீட்டு பையன் எல்லா பாடத்திலயும் ரொம்ப குறைவா மார்க் எடுத்திருக்கான் எங்களுக்கு ரேங்க் தாங்க முக்கியம் பாருடா சார் எப்படி ஃபீல் பண்றாரு நீ ஒழுங்கா படிச்சு சொல்ல ஒழுங்கா படிக்கலனா கைய கால கட்டி தொங்க விட்டுருவேன் ஜாக்கிரத சார் கோவப்படாதீங்க அன்பா சொல்லுங்க பாத்தியா சார் எவ்வளவு நல்லவரா இருக்காரு பசங்க படிச்சாதான் அவங்க ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் இந்தாங்க இதுல கையெழுத்து போடுங்க கையெழுத்து போடுங்க சார் சின்ன பசங்க உங்க பேச்சு கேட்டு நான் வந்தேன் பாரு என் புத்தி செருப்பால் அடிக்கணும்டா அதான் அடிச்சுட்டாருல நீ சின்ன பையன் உன்னை அடிச்சது கூட பரவாயில்ல இவ்வளவு பெரிய பெரிய மனுஷன் என்ன அறிஞ்சிட்டாரடா உங்களை தான் பேங்க்ல வேலை செய்யறன்னு சொன்னோம்ல அப்பயாவது கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னு சொல்ல வேண்டியதுதானே சொல்லியிருக்கலாம் கெட்டப் கெட்டப்னு சொன்னோன்னு மோசம் போயிட்டேன் அந்த எச்சம் ஒன்னு அடிச்சது கூட பரவாயில்ல ஒரு சின்ன பையன் கூட பார்க்காம என்ன போட்டு அடிச்சிட்டாரு விடுறா எச்சம் தானே அடிச்சாரு சைக்கிள் ஓட்டும் போது தவறி விழணும் வாத்தியார்கிட்ட அடி வாங்கணும் தான் பெரியால் ஆயிடுவாண்டா இந்த சோகத்தை மறக்கிறதுக்கு ஒரு பார்ட்டி வச்சுக்கோண்டா என்ன பார்ட்டி உங்களை வச்சுட்டு சரக்கு பார்ட்டியை பண்ண முடியும் தாழ்நா பார்ட்டி தான்டா புரியல பரோட்டாவும் தாழ்நா உண்டா வாங்க போலாம் புதுசா <laughs>
வெளியேறியாணி <laughs> போ <laughs> 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 வந்தால அவங்கள <laughs> 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 போனாங்க <laughs> 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 முதலாளிங்க <laughs> 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 நீ 
அப்பா அம்மா என்னோட நல்லது தானே சொல்வாங்க நாம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறோம்னு சொல்லி அரக்கோணத்துல ரூம் எடுத்து சந்தோஷமா இருக்கலானு மார்கழி மாசத்து நாய் மாதிரி கெஞ்சினல்ல உன் பேச்சு நம்பி நான் படுத்திருந்தா இன்னைக்கு நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் ஒண்ணு இல்லாம வந்த ஒண்ணு வச்சு வாழ்றதுக்கு அவனு ஒண்ணு இல்லாம கிடையாது ஓ உன நான் கல்யாணம் பண்ணி உன் கூட படுத்து உனக்கு புல்ல பெத்து உனக்கு கை கால் அமைக்கி விட்டு உனக்கு ஆக்கி போட்டு அத்தனை சேவகமும் பண்றதுக்கு நான் உனக்கு அம்பது பவுண்ட் நக போட்டு கார் வாங்கி கொடுத்து நீ பிசினஸ் பண்றதுக்கு நான் பண்ண எடுத்து வரணுமா நான் பொம்பளையா பிறந்து பொம்பளையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் நீ ஆம்பளையா பிறந்திருக்க அவ்வளவுதான் குட் பை முடிவு <laughs> 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 நிறுத்தி <laughs> 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 நாப்பத்திரண்டாவது <laughs> 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 உன்ன வழியிலிய மலைக்கு பொண்ணை புடிச்சிருந்தா ஊருக்குள்ள வா இல்லன்னா இப்படியே போயிடு சொல்ல வந்த அப்படி ஒரு வேலை உனக்கு பொண்ணை புடிச்சிருந்தா பத்து ஏக்கர் நிலமும் வந்தாவா ஒரு பைக்கும் பல்கா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் அமௌண்ட் தரேன்னு சொன்ன நான் அழகா அமௌண்டான்னு யோசிச்சேன் நேற்று <laughs> 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 நேத்து நைட்டு சிவகார்த்திகேன் என் கனவுல வந்தாண்டி வந்து என்ன பண்ணா வந்து ரஜினி முருகன் படம் பார்த்துட்டியான்னு கேட்டான் அண்ணா அண்ணா ஆளுக்கு ஒரு ஐஸ் கொடுங்க
வக்கீல <laughs> 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 கிளி போல பொண்ணு ஒண்ணு மோட்டி எலி போல பைய ஒண்ணு இது போல லவ் பண்ணி ஊருக்குள்ள ஜோடி ஜோடியா திரியுது இத பாக்க பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே அருவா பயலுக்கா கலரான காதலே <laughs> பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே பொல்லாத காதலே பொல்லாத காதலே போராத நேரம் வந்த காதல் எல்லாம் சாதலே கருவா பயலுக்கா கலரான பிகருக்கா வந்து தொலைக்குதுங்க கல்ராவி காதலே அட்டு பிகருக்கா பொல்லாத 
ಬೊಳ್ಳಾದ ಕಾದಲೆ ಬೊಳ್ಳಾದ ಕಾದಲೆ ಹೊರಾದ ನೇರ ಒಂದ ಕಾದಲೆಲ್ಲ ಸಾಧಲೆ ಹೊರಾದ ನೇರ ಒಂದ ಕಾದಲೆಲ್ಲ ಏನಡಿ ಮಗ ಕಾಳಗ್ರ ಕೊಲ್ಸ ಇವಳ ಏಕಮ್ಮ ಪಾಕ್ರ ಅವ್ರ ನಾನು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಪಾಕ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಕ್ರದ ಇರ್ಕಟ್ಟೋ ನೀಂಗ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಸೇಂದ ಅಡಿಕಡಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾಕ್ರಿಂಗ ಎನ್ನಿಗೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಾಗ ಬರೋರು ತೆರಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಟ್ಟ ರೆಂಡು ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ಪೇರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಳಿಪಾರೆ ಅವರು ಸತ್ತಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಆಗಲ್ಲ ತೆರಿಯಾ ಮೂತಿಟೆ ಸಾರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪೋ ಪೈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲೇ ಅಳಸಿಕೋ ಆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಂಗೋ <laughs> <laughs> அதுலயே ஒரு சிக்கல் எதுவா இருந்தால சொல்லுங்க இந்த விஷயத்தை கேட்டு நீங்க எங்கள தப்பா நினைக்க கூடாது எங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு 4 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டோம் அத அடக்க முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கோம் உங்க மாமாவுக்கு மாசம் 4000 ரூபாய் சம்பளம் அது வாய்க்கு வைத்துக்குமே பத்த மாட்டேங்குது இவ காதுல கையில உள்ளத வச்சாவது 2 லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணிடுவோமா நீங்க ஒரு 2 லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ಕಟನಾಡಚಿಟ್ಟು <laughs> 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 நான் படிக்கிற ஸ்கூல்ல நிறைய பசங்க இருக்காங்க நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச फ्रेंड्स இருக்காங்க அவங்க கிட்ட எப்படியாவது காசு வாங்கி சேர்த்து வச்சு இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிடலாம் நீ சொல்றது நடக்குமா என்னன்னு தெரியல ஆனா நம்பிக்கை ஏற்படுத்துற மாதிரி இருக்கு நாங்க கிளம்பறோம் ಒಂದು ಟೀ ಓಸಿಲ್ ಕುಡಿಕಣ ಒಂದು ಮಣಿ ನೇರ ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಲ ನೀ ತಲೆಯಾಟಿ
ஒருவேளை சோர் சாப்பிடணும் ஒரு நாள் நீ அவன்ட்ட அடிமையா இருக்கணும் அண்ணே அட்வைஸ்ங்கறது ஆம்பளைங்க சினிமால தொப்பல காட்டுற மாதிரி நே எவனும் ரசிக்க மாட்டான் நேரா விஷயத்துக்கு வானே இதுல ஒண்ணும் குறச்சல் இல்ல உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எப்படியாவது பொட்டி தான் ஆகணும் பரோட்டா இல்ல இது ஒண்ணும் பொட்டி போடுறதுக்கு காப்படி இருந்துட்டு இப்படி நம்மள கலாய்க்கறானே அண்ணே நான் ஒரு யோசனை சொல்லட்டா சினிமா நடிகறங்க யார்கிட்டயே உதவி கேட்டா செய்வாங்கல்ல டே பாபு உங்க அப்பா அம்மா காலத்துல இருந்து ரத்னசாமி கம்பெனி தான வேலை செய்றீங்க அவர்ட்ட கேட்டா என்ன கடனா தான்டா கேட்கலான்றேன் எனக்கு என்னமோ ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி இந்த கல்யாணத்தை நடத்த முடியும்னு நம்பிக்கையே இல்ல முயற்சி பண்ணாமலே முடியாது முடிவு பண்றது தான் உலகத்துல நம்பர் 1 முட்டாள்தனம் வணக்கம் பாபுோட அக்கா அகல்யாவுக்கு கல்யாணம் நீங்க ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கடனா கொடுத்தீங்கன்னா வேலை செஞ்சு அடிச்சிரும் நீ யாரு நீ யாருன்னு கேட்ட ஐஸ் விக்கிறவன் செருப்புனா வாசல்லையும் பருப்புனா சமையல்லையும் இருக்கணும் அகல்யா நீ மட்டும் உள்ளவாமா உட்காருமா தேங்க்யூ சார் வீட்டில் இவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸ் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டியே முதல் முறையாக வர்றல ஆமாம் உனக்கு பணம் வேணும்னா தனியாக என்கிட்ட வந்து கேட்க வேண்டியதானே எதுக்கு இந்த கூட்டத்தெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வர நான் உனக்கு தரமாட்டேனா இந்த அம்மா ரொம்ப நன்றி முதலாளி எங்கள் வீட்டு பொண்ணுமா உனக்கு ஒரு கல்யாணம் காய்ச்சினா எனக்கு சந்தோஷம் தானே நான் பொறுப்படுறேன் நாளைக்கு வேலைக்கு வரேன் ராத்திரி பகலும் வேலை செஞ்சு ஒரு வருஷத்துல நான் கட்டி முடிச்சிடுற ஒரு வருஷம் எதுக்குமா கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு நீ நினைச்சா ஒரே ராத்திரி போது என்ன சொல்லிட்டேன் இவ்வளவு கோவப்பட்டு போறா பணம் கெட்டதுக்கு தரலன்னா சரின்னு வரமா அக்கா என்ன கோவப்படுது அதான பாபு அந்த ஆள் அக்கா நைட் டியூட்டி பார்க்க சொல்றேன்டா ஏன் நைட் டியூட்டி பார்த்தா என்ன பாண்டியா ஆள் வளர்ந்தா பார்த்தாது அறிவியும் வளர்த்துக்கோ நானும் அதானே கேக்குறேன் அந்த தறி கம்பெனில டே நைட் ஷிஃப்ட் னு மாறி மாறி தான வேல பாக்குறாங்க பணம் தரறானே நைட் ஷிஃப்ட் பார்க்க வேண்டியது தானே பாபு உங்க அக்கா கல்யாணம் நிச்சயம் நல்லபடியா நடக்கும் பணத்தை நாங்க ஏர்பார்ட் பண்றோம் நீ வீட்டுக்கு போ போ எப்படினே திருட போறோம் சும்மா சொன்னேன்டா நாங்க ஏர்பார்ட் பண்றோம் நீ கிளம்பி போ திருவள்ளூர் சொன்னா அவங்க மனுவி அப்படியே கேட்டுக்குவாங்க அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்தி அண்ணா சொன்னா நம்மளும் கேட்டுக்கணும் போ பாபு போடா போ வேற <laughs> Thank you. 
முடிவு <laughs> என்னண்ணா பேசுறீங்க இந்த ஆளுக்கு எனக்கு கல்யாணமாயி இருபது வருஷம் ஆச்சு இவ்வளவு பெரிய வழுக்க இருக்குதுங்கறதே என்கிட்ட மறைச்சிருக்காருனா இவரோட வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் சங்க அறுத்துருவேன் கலவி இப்ப முடியாதக்கா சொல்ற இந்த ஆள் கூட நான் ஒரு நிமிஷம் கூட வாழ மாட்டேன் என்ன மாப்பிள்ள தங்கச்சி கேக்குதல்ல ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க சின்னதா ஒரு விஷயத்த மறைச்சிட்டேன் இந்த வழுக்கத்தலை கேவலாம் புருஷனை விட்டு பொண்டாட்டிங்க பிரிஞ்சு போகணும்னா நாட்டுல முக்காவாசி பேர் பொண்டாட்டி இல்லாம தான் இருக்கணும் சரி நான் பண்ணது தப்பு தான் எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சுக்குங்க ஏமா மாப்பிள்ளையே இவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்து மன்னிப்பு கேக்குறாரு மன்னிச்சு ஏத்துக்கமா இந்த மன்னிப்பெல்லாம் எனக்கு பத்தாதுண்ணா தோப்பு கரணம் போட சொல்வாளோ சரி வேற என்ன நீ பண்ணலாம் இனிமே காலத்துக்கு இவர் சவுரு முடி வைக்க கூடாது ஐயோ இப்படி ஏதா இருக்கணும் ஐயோ தண்டன ரொம்ப கடுமையா இருக்கு இதுதான் உங்களுக்கு பனிஷ்மென்ட் இதுக்கு ஓகேனா நான் என் பொண்ணு இங்க இருக்கறோம் இல்லனா நாங்க கிளம்பற வாடி எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் மிஸ்டர் ரத்னசாமி எஸ் சார் விக்க ஆர்டர் பண்ணிருந்தீங்களே கொண்டு வந்திருக்கேன் எங்க கேப்ல இந்த ஆள் இன்னொரு விக்க ஆர்டர் பண்ணி இருப்பான் சாரி சார் பிக்கு கேன்சல் சரிப்பட்டு <laughs> 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 கூப்பிட்டா 
பாட்டி வைத்தியமான இல்ல பாக்கிராஜ் வைத்தியம் கோபி கேள்வி மேல கேள்வி கேட்காம போடா என்னடா ஒரு நண்பனை இப்படி சிக்கல்ல மாட்டி ஊற கோபி கை கொடுக்கிறது கை விடுறது ரெண்டையுமே நண்பர்கள் தான் பண்ணுவாங்க வா ஆல் தி பெஸ்ட் பத்திரமா போயிட்டு வா நீங்கிட்டோம் <laughs> ஆமாமா கிட்டப் தான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் தனியா எப்படிங்க பண்ண முடியும் ஒரு மூணு பேரோட சேர்ந்து பண்ணிருக்கோம் ஒரு காடிக்கார ரெண்டு சின்ன பசங்க யோ அறிவு இருக்காயா உனக்கு விட்ட எல்லாரையும் நீயே காட்டி கொடுத்துரு போல இருக்க ஏய்யா பெரிய மனுஷன் பார்த்தா இப்படி சோதப்புற மட்டன் பிரியாணி வேணும் மட்டன் பிரியாணியா லெமன் சாதத்துக்கு வலி இல்லாதவங்க கிட்ட மட்டன் பிரியாணி கேக்குது நாளா மட்டன் பிரியாணி சாப்பிட்டு பல மாமாங்கமே ஆகுது மட்டன் பிரியாணி விடாது போல் இருக்கே கோபி உன்கிட்ட பணம் ஏதாவது இருக்கு யோ இவ்வளவு பெரிய ஆளு உங்ககிட்டயே பணம் இல்லைன்னா அவள்லாம் என் மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தையா அவங்ககிட்ட எப்படியா இருக்கும் உன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தையா ஏய் குழந்தை மண்ணுக்குள்ள ஏதாவது போயிட்டு இருக்கு நல்லா தேடுங்கடா சீக்கிரம் தேடுங்கடா நாம ஒண்ணு நினைக்கு இது ஒண்ணு நடக்குது தேடுங்கடா தேடுங்கடா ஏய் வேக வேகமா தேடுங்கடா சீக்கிரம் சீக்கிரம் தேடுங்கடா தேடுறா சீக்கிரம் தேடு டைமே சரியில்லை டேய் இந்த குழந்தை கொண்டு போய் வீட்டுல விட்டு வாங்கடா நேரம் ஏதாவது ஆயிருந்தா நம்ம ஜெயிலுக்கு போயிருந்திருப்போம் அண்ணா நம்ம நெக்ஸ்ட் பிளான் அண்ணே நெக்ஸ்ட் பிளான் ஏய் நெக்ஸ்ட் பிளான் சொல்லுங்கடா நெக்ஸ்ட் பிளான் ஏய் முதல்ல இந்த குழந்தை கொண்டு வீட்ல விட்டு வாங்கடா கோபி நீ போடா போடா அப்புறம் என்னாச்சு போற வழி எல்லாம் அந்த புல்ல மட்டன் பிரியாணி வாங்கி தான் தொல்ல பண்ணிடுச்சு அண்ணே அடுத்து என்ன நான் பண்ணலாம் இன்னொரு பேக் போடுவோம் அது இல்லனே பணத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் சருக்கு தான் தேவையான அளவுக்கு இருக்கு எதுக்கு பணம் யோ பாபு அக்கா கல்யாணத்துக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணும்ல அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு கேக்குறாரு ஏடிஎம்ல எடுத்துறோம் அந்த கேடிஎம் கார்டுல இருக்கா அது சரி அதுல பணம் இருக்கா ஏடிஎம் கார்டா எனக்கு ரேஷன் கார்டே கிடையாதுடா அப்புறம் எப்படி ஏடிஎம்ல பணம் எடுக்கலாம்னு சொன்னே தினமும் பேப்பர் படிக்கிறது இல்லையா ஏடிஎம் மெஷின் அடிச்சு ஓடிச்சு பணத்தை எடுக்கறாங்கன்னு அந்த மாதிரி தான் அண்ணா இது தப்புனே தப்பு ஒரு பக்கம் அந்த ரத்னசாமி வீட்டு பீரோவே நம்மளால உடைக்க முடியல இதுல கவர்மெண்ட் ஏடிஎம் மிஷினை நம்மளால எப்படின்னா உடைக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம அங்க காவலு காலை நிப்பாங்களே கவர்மெண்ட் மிஷின் இருக்கிறதுனால தான் உடச்சி எடுத்துடலான்ற காவலுக்கு யாராவது ஒரு கேரக்டர் பாயிண்ட் தான் இருப்பான் நாளைக்கு பிளான் பண்றோம் உடச்சி எடுத்துடுறோம் அண்ணே இது வேணான வேற ஏதாவது பண்ணுவோம் டேய் பயப்படாதுடா ஆள் நட மாட்டேன் நின்ன உடனே வேலை ஆரம்பிச்சிருவோம் பாபு அக்கா கல்யாணம் நடக்கணுமா வேணா வாடா நடக்கணும் அப்ப நான் சொல்றத கேளுங்கடா
என்னண்ணா ஆள் வந்து போயிட்டே இருக்காங்க ஏடிஎம்னா ஆள் வந்துட்டு போய் தான் இருப்பாங்க அப்புறம் எப்படி வெயிட் பண்ணி திருடலாம் அப்ப கொஞ்சம் லேட்டாவே வந்திருக்கலாம்ல அதுதான் தப்பு கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பண்ணனும் உள்ள போன உடனே முதல் வேலைய கேமரா உடைச்சி எடுத்துறணும் நம்ம கிட்ட தான் கேமராவே இல்லைய முட்டால் ஏடிஎம் ரூம்குள்ள இருக்கிற கேமராவை சொன்னேன் ஓகே ஓகேனே வாங்க போலாம் உன்ன பார்த்தா அப்படியே தமன்னா தங்கச்சி மாதிரியே இருக்கேமா உன்ன பார்த்தா கூட தான் பர்ஸ்ட் ஆர் தம்பி மாதிரி இருக்கு ஏனே இப்படி கண்டபடி இந்த பொண்ணலாம் சுத்துத வீட்ல கண்டிக்க மாட்டாங்களா இந்த மாதிரி அலைய வேண்டியது அப்புறம் ஏவனாது பாலியல் பலகாரம் பண்ணிட்டா கத்தி கூப்பாடு போட வேண்டியது அண்ணே குளி பலகாரம் தெரியும் பருப்பு பலகாரம் தெரியும் அத என்ன பாலியல் பலகாரம் இந்த ஆளு பாலியல் பலாத்காரம் தான் பாலியல் பலகாரம்னு சொல்றாரா انا படிக்காத மேதைய போல <laughs> <laughs> என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் அந்த ஏடிஎம் மிஷினை உடைக்க முடியல நீங்கள் கூட வேற என்ன ஏடிஎம் மிஷினை ட்ரை பண்ணி பாருங்க தம்பி நாங்கள் ஏடிஎம் மிஷின் அடிச்சு ஓட்டி பணம் எடுக்க வந்தேன்னு உனக்கு எப்படி பார்த்து தெரியும் வேற தலைப்பா கட்டி பிரியாணி டெக்ஸை கவுத்து போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு மண்டியை வச்சுக்கிறீ நீ இதை கண்டுபிடி தான் சிபி சீடியாக வருவாங்க கல்லடி கிள்ளடி போதாது இந்த ஏடிஎம்மில் கொல்ல அடிச்சுட்டு நிற்கிற ஆட்டோவில் ஏறி எஸ்கர் பாயிலன்னு பிளானா உனக்கு <laughs> 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 அலைய <laughs> 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 அப்படின்னா <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> <laughs>
சீக்கிரம் போடு எனக்கு <laughs> 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 என்னையா <laughs> 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 வாங்கடா போலாம் என்ன 
ஒரு <laughs> 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 நினைச்சோம் எல்லாம் விதி பிரச்சனை நடக்குது பேப்பர் எடுத்துட்டு எங்க போறான் பேப்பரை பாருங்க தெரிஞ்சு <laughs> 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 அப்படி பாக்க போனா அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் நாம தான் புடிங்கிட்டோமே அப்ப ஃபாலோ பண்றவங்க நம்மள தானே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் நாம புடிங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஃபாலோ பண்ணிருந்தா நாம ஃபாலோ பண்ணி பணத்தை புடிங்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்மள மாதிரி வேற யாராவது ஃபாலோ பண்ணி பணம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோன்னு கொண்டு கூட போட்டுக்கலாம்ல அந்த கொலைக்கு நமக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது அதனால நம்ம தைரியமா இருப்போம் வரும்போதும் எனக்காக வெயிட் பண்ணுவாக்கு பாவமா இருந்துச்சு அதான் லவ் பண்ணிட்டேன் பாவமா இருந்தா லவ் பண்ணுவியா இவனெல்லாம் பார்த்தா அஜித் மாதிரியா இருக்கு அக்யூஸ்ட் மாதிரி இல்ல நீங்க லவ் பண்ண இடத்துல ஒரு கொலை நடந்திருக்கு அது கூட தெரியாத அளவுக்கு சுவாரஸ்யமா லவ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிதானா நீங்க <laughs> 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 இன்னைக்கு 
அப்போ இந்த பொண்ணு இது லவ் சார் அது கல்யாணம் சார் பத்து இவனை எல்லாம் நம்பி ஏன் தான் இப்படி படிக்கிற வயசில் நாசமாக போகிறீங்களோ உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உங்களை படிக்க தான் அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஆகி உங்கள் பிள்ளைங்க தப்பு பண்ணும்போது தான் அந்த வழி தெரியும் ஓ வண்டிலேர் சார் நானும் சார் சார் என்ன சார் ஐஸ் பாக்ஸ் மூடி இது ஐஸ் பாக்ஸ் மூடியா ஆமாம் சார் ஐஸ் பாக்ஸ் மூடி தான் கன்ஃபார்மாக தெரியுமா கன்ஃபார்மாக தெரியும் சார் இது ஐஸ் பாக்ஸ் மூடி தான் போன வருஷம் வரைக்கும் நம்ம ஏரியில் ஐஸ் வைக்கிறீங்க எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க அப்புறம் கொலை செய்யப்பட்டவனுடைய பேரண்ட்ஸ் அடுத்து அவன் கட்டிக்க போகிறதா இருந்துச்சு இல்லையா அந்த பொண்ணு அவளோட தம்பி அவங்க எல்லாரையும் டூ ஹவர்ஸ்க்குள்ள என்கொயரி ஏற்பாடு பண்ணுங்க அது ஐஸ் பாக்ஸ் மூடின்னு சொன்னது இல்லாம போன வருஷம் வரைக்கும் நானும் ஐஸ் வீட்டேன்னு இந்த ஊத்த வாயில ஒளரி நானே மாட்டிக்கிட்டேன் உன் பேர் என்னடா சாரதி சார் எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு இருக்கிற நாலஞ்சு வருஷம் ஆயிக்கிறேன் சார் நெத்திலே நடா வெட்டு காயம் மஜகல் எல்லாரும் ஏறி அறிஞ்சிச்சு சார் உன் பேர் என்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி நீ எந்த ஊரில் ஐஸ் வைக்கிற வளர்ப்புறம் ஸ்கூல் வாசலில் வைப்பேன் குழந்தைங்க இருக்கிற எல்லா ஏரியாலும் வைப்பேன் உனக்கு எத்தனை குழந்தைங்க கல்யாணம் அவளை பொண்ணு தேடிட்டு இருக்கேன் பொண்ணு தேடிட்டு இருக்கேன் என் பேர் தனபால் சார் எத்தனை வருஷம் ஆயிசு வைக்கிற ஒரு வாரமா வைக்கிறேன் சார் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண மலேசியாவில் இருந்தேன் சார் அங்க என்ன பண்ண மலேசியாவில் குல்பேஸ் தான் வித்துட்டு இருந்தேன் சார் கடவுள் தான் என் மாமாவை கொண்டாரு 
மறக்கவேட்டாளி <laughs> <laughs> தானே <laughs> 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 கண்டமாக போறோம் குயில் மாதிரி வீட்டுல ஒரு பொண்டாட்டி இருந்தாலும் குட்டி சத்த மாதிரி ஒரு அப்பாடி தேவைப்படுதா முதலாளி <laughs> 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 முதலி காலடுங்க முதலாளிங்களா டுமாரோ ஐ வில் மீட் பாப்பு சார் ஏய் சிட்டா டேய் வெயிட்டிங்களா எப்பனா வீட்டு சாடா நான் வீட்டு கார வளை வெச்சிக்கேன் டேய் என்னடா பண்டி வேற வச்ச டேய் அகல்யா நீ ஒண்ணு கவலைப்படாதமா உங்க மாமா யார் கொண்டான்னு போலீஸ் கண்டுபிடிச்சிரும் யோ பிச்சா எதுல டைஸ் கர வரான் பாத்தியா ஆமா அவ மட்டும் வரல அந்த அகல்யாவை அவ தம்பி கூட்ட வரான் பார் இது அப்படியே உட்கார கூடாது வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்களா பெரிய மனுஷங்க தானே இப்படி கலட்ட பண்றீங்க உங்களுக்கு நல்லா இருக்கா யோ உன்னவன பெரிய மனுஷன் சொல்லிக்கோ எங்கள பெரிய மனுஷன் சொல்லிக்க வயசு அதிகமாகாத அப்படி சொல்ல பச்ச நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு நீங்க சைக்கிள் எடுக்க போலாம் ரொம்ப தான் பண்ற உட்கார்ந்து ஐஸ்கிரீம் கட்டி கொடுக்கலாம் பாருங்க ஏ கட்டிட்ட என்ன கட்டிட்ட என்னவா பாத்தியா பச்ச ஏ சிரிக்கிறீங்க முதல் மரியாத படுத்துல சிவாஜி ராதா விரும்பலையா அனகுண்டா வாய் மாதிரி தலை அரிசி குடோன் மாதிரி வயிறு வேலைக்காக வெட்டி வச்ச விறகு மாதிரி காலு இவ முதல் மரியாத சிவாஜியா நீங்க வாங்க போல ராதா வண்டில ஏறி போட போட காடு வா வாங்குது வீடு போ பாங்குது உனக்கெல்லாம் ரொமான்ஸா பச்சா நீ சொன்ன மாதிரியா அந்த பொண்ணு 
ஐஸ்கான கல்யாணம் பண்ணிப்பா போல இருக்கு பிச்சா நீ சொன்ன மாதிரி நடந்துட்டா நான் அடிச்சிடுறேன் மோட்டா இது சேலஞ்ச் கட்டியா புடிச்சிக்கியா திருச்சி புது நீங்க மாதிரி வெடிச்சிட போற அப்படி வெடிச்சால உள்ள இருக்கிற காது பொறுக்கி திக்கறவன் தான் நீ அவனுக்கு தான் அறிவு இல்லாம பேசுறானே நீ அப்படி சொல்லிட கூடாதுமா எப்படி சொல்லிட கூடாது என்ன கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லிட கூடாது நீலா ராணி மாதிரி இருக்க வேண்டியது பேச்சு கூட அப்படி சொல்லாதமா பேச்சு சொல்லல நிஜமா தான் சொன்னேன் பொண்ணுங்க அழகா இருந்த மட்டும் பத்தாது அந்தஸ்தோ இருக்கணும் பச்சையா சொன்னா என்ன வச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய ஆம்பளைங்க ஆசைப்பட்டாங்க கட்டிக்கிறதுக்கு யாரும் ஆசைப்படல அப்படி ஆசைப்பட்ட என் மாமா பையனும் போய் சேர்ந்துட்டாரு நீங்களும் இன்னும் கல்யாணம் பண்ணாம பொண்ணு தேடிட்டு தானே இருக்கீங்க ஏமா உன் வயசு என்ன என் வயசு என்ன நான் ஒன்னும் பாய் போடுறதுக்காக உங்களை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லல பாதுகாப்புக்காக தான் கட்டிக்கிறேன்னு சொல்றேன்
அருமையான <laughs> வீட்டில் காலடி எடுத்து வச்சுட்டா பூங்கொடிக்கு புருசேன் இந்த எஸ்ஏ சட்டையை கழட்டி வச்சுருவேன் நீ என்ன கர்மமும் பண்ணி தோல அந்த ராமாயணம் கதையை சொல்லு ராமாயணம் கதை உங்களுக்கு தெரியாதா சார் தெரியும் அதெல்லாம் சின்ன வயசில் கேட்டதுயா இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தேன்னு சொல்கிறேன் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சொல்லு கேட்குறதுனால சொல்கிறேன் ராமாயணத்தில் தசரதனுக்கு அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டி ஒரு பொண்டாட்டிக்கே முதுகெலும்பு முட்டி போடுது இதில் மகாராஜாக்கு அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டியா அந்த அறுபதாயிரம் பொண்டாட்டியில் முக்கியமான பொண்டாட்டி யார் யாருன்னா நிறுத்தியா அடுத்தவங்க பொண்டாட்டி கதையை பேசுறது ரொம்ப தப்பு அதுலேயும் முக்கியமான பொண்டாட்டி கதையை பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ராமாயணத்தோட கதையை ரத்தன சுருக்கமா சொல்லு ராமர் பொண்டாட்டியா ராவணை தூக்கிட்டு போயிட்டார் சார் தான் பொண்டாட்டியை மீட்கிறதுக்காக இலங்கை மேல போர் தொடுத்து ராவணன் கொண்டுட்டு தான் பொண்டாட்டியை மீட்டிட்டு வந்துடுறார் சார் அப்போ ரெண்டு நாட்டுக்கு நடந்த சண்டைக்கு காரணம் பொண்ணு தானா பின்ன ராமருக்கு ராவணனுக்கு வாக்கியா தயாரா பரப்பு தயாரா இல்ல நாட்டு மக்களுக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்களா அப்போ பொண்ணுக்காக தான் அடிச்சுக்கிட்டாங்க திருக்குறள் மாதிரி சுருக்கமா சொல்லணும்னா அந்த காலத்துல இருந்து இந்த கால வரைக்கும் மனுஷங்க அடிச்சுக்கிறது மண்ணுக்காகவும் பொண்ணுக்காகவும் தான் நீங்க நான் இன்ஸ்பெக்டரா நீ இன்ஸ்பெக்டரா நீங்க தான் சார் அப்ப மூடிட்டு கூடி சார் அந்த ஜெகதீஷ் கொலை வழக்கு முடிஞ்ச மாதிரி தானே சார் எப்படியா சொல்ற நேற்று தான் அந்த கிப்பி தலைய எல்லா ஐஸ் பாக்ஸ் மூடியும் செக் பண்ணிட்டு எந்த மூடி செட் ஆகலையும் சொன்னானே சார் அப்புறம் என்ன சார் சொன்னா ஆனா ஒன்பது ஐஸ் பாக்ஸ்ல நாலு ஐஸ் பாக்ஸ் மூடி எதுலையும் செட் ஆகலன்னு சொன்னான் அப்ப இந்த கேஸ் இப்ப முடியிற மாதிரி தெரியலையா சார் அது நீ இன்ஸ்பெக்டரா இருந்த அப்படின்னா பொதுவாக சொன்ன <laughs> பலாப்பழம் மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு உனக்கெல்லாம் எவன் பொண்ணு தருவான் ஒரு கிழவி கூட கட்டிக்காதுன்னு சொன்னல்ல இத பார் எப்படி இருக்கு பதினாறு வயது நிலை ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்கு நீ ஏன் சொல்லிட்ட ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருக்குன்னு இந்த வாயால என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் சொல்லிட்டா என்ன சொல்ற அதிசயமா இருக்க அதிசயம் தானா நடக்காது நாமெல்லாம் நடத்தணும் எல்லாம் பிளான் பிளானா ஆமா என் கூட பாபுன்னு ஒரு பையன் சுத்திட்டு இருந்தான்ல அவனுக்கு ஒரு அக்கா இருக்குன்னு தெரியும் ஆனா அது இவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு தெரியாது முத முத அந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே நான் எப்படியாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணேன் ஆனா அவ வயசுக்கும் என் வயசுக்கும் எப்படி முடியும் என்னடா பண்ணு யோசிச்சிருந்தப்பதான் அந்த பொண்ணோட மாமா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணதுக்காகவும் அதுக்காக ரெண்டு லட்சம் பணம் வேணும்னு அந்த பசங்க வந்து என்கிட்ட வந்து நின்னாங்க அப்ப திட்டம் போட்டேன் கடவுள் நமக்கான கதவு திறந்துட்டான்னு முடிவு பண்ணேன் அதே நேரத்தில் அந்த ரெண்டு லட்சம் பணத்தை எப்படியாவது பொருட்டி கொடுக்கணும்னு அந்த பசங்களை வச்சே பிளான் பண்ணேன் அதே நேரத்தில் அகல்யாவ கட்டிக்கு போற மாப்பிள்ள யாருன்னு அவங்க ஊருக்கு போய் அவனை பத்தி எல்லாத்தையும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த மாப்பிள்ள ஒரு செங்கல் சூழல சூப்பர்வைசரா இருக்கலான்றதையும் வார வாரம் சனிக்கிழமை வேலை செய்கிறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறதுக்காக தண்டலம் கூட்டுறவு பேங்க்கில் பணம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க முதலாளிட்ட கொடுப்பான்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப 
அப்போதான் அந்த பசங்க அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா பணத்தை பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சா என்னன்னு என்கிட்ட கேட்டாங்க நான் சொன்ன பேங்க்ல கொள்ளையடிச்சா மாட்டிக்குவோம் யாராவது பேங்க்ல பணத்தை எடுத்துட்டு ஒரு ஆளை ஃபாலோ பண்ணி அடிச்சு பிடிக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாப்பிள்ளைய மனசுல வச்சுதான் நான் அப்படி சொன்னேன் அவன்கிட்ட அடிச்சு பிடிங்கிட்டு பணத்தை எடுத்துட்டு பாபு வீட்டுக்கு போனோம் அப்பதான் அந்த மாப்பிள்ளை யாரோ கொண்டுட்டாங்க அந்த பொண்ணு தூக்கு மாட்டி காப்பாத்துனாங்கன்ற விஷயமே தெரிஞ்சது எல்லாம் ஓகே அந்த மாப்பிள்ளை யாரு கொலை பண்ணா குடும்பத்தையும் <laughs> 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 இல்ல அக்காதான் அக்காவுமா இல்ல உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆக போதுல ஆமா அதான் பாட்டில் வாங்கி குலசாமிக்கு வச்சு கும்பிட்டு வர சொல்லிச்சு குலசாமி நம்ம மாதிரி குடிகார சாமியா லோக்கல் சர்க்கலாம் வேணா நல்லா பாரின் சர்க்கா வாங்கி தரேன் வா உங்க அக்காவே கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அப்புறம் என்ன வா நல்லா குடிச்சிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா இன்னைக்குதான் லாஸ்ட் இனிமேல் குடிக்கிறதுல முடிவு எடுத்துட்டேன் ஏ பாபு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் உங்க அக்கா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னு சொன்ன உடனே என்னால நம்பவே முடியலடா என்னாலையும் தான் நம்ப முடியல முன்னாடி எல்லாம் பணக்காரங்க தான் ஏழை ஏமாத்துவாங்க இப்ப ஏழைங்களே ஏழைங்களே ஏமாத்துறீங்க என்னடா சொல்ற நீயும் ஃப்ரெண்டும் ஒயின் ஷாப்ல பேசின எல்லாத்தையும் நான் கேட்டேன் எங்க மாமா நீ தான் கொலை பண்ணிருக்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீதானா <laughs> <laughs> கடைசி வரைக்கும் என் கூட இருப்ப நினைச்சு நீ என் குலகரன் ஆயிட்டிய கெட்டவங்க கண்ண சாமி குத்துன்னு சொல்லுவாங்கல்ல
பழைய முதலாளி ரத்னசாமி இப்ப ஏன் வந்திருக்கேன்னு பாக்குறியா ஆறுதல் சொல்லத்தான் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஆரம்பத்துல இருந்தே உனக்கு கஷ்டம் வாத்தா பொழைக்க தெரியாம பட்னி கிடந்து செத்தா உலகம் ரொம்ப சின்னது ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னாதான் கிடந்தாவணும் உனக்குன்னு இருந்த தம்பியும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் நீ ஒண்ணும் கவலைப்படாத உனக்கு எல்லாமும் இருந்து நான் உன்ன பாத்துக்கிறேன் வெளியில போயிடு இல்ல சொத்தம் போட்டு ஊற கூட்டிடுவேன் ராத்திரி மணி பன்னெண்டு ஊர்ல உள்ள ஆம்பளைங்க எல்லாம் குடிச்சு புட்டு கொரட்ட விட்டு தூங்குவானுங்க இந்த பொம்பளைங்க டிவி செல்ல பார்த்து அழுதுட்டு அசந்து தூங்குவாளுங்க அப்படியே இருந்தாலும் ஆபத்துன்னு சொன்னா யார் இருக்கா காப்பாத்துறதுக்கு அப்படி ஊர்ல நல்லவங்க எல்லாம் இருந்திருந்தாதான் நேரம் நீ நல்லா இருந்திருப்பியே
எங்களை மன்னிச்சிருமா மன்னிச்சிருமா அகல்யா எங்க புருஷனுக பண்ண தப்புக்கு எங்களை மன்னிச்சிருமா அவனுக்கு குடிபோதையில பண்ணிட்டு இப்ப தவிச்சு போய் நிக்கிறாங்கம்மா அவனுங்க மூஞ்சில காரி திப்பிட்டுதான் வந்திருக்கோம் கண்ணு உனக்கு நடந்தது அநியாயம்தான் அம்மாடி நாளைக்கே எங்க வீட்டுக்கு வந்து அந்த தேவடைய பையங்களை கைதி வலிக்கிறவளும் காட்டி வேணா போலீஸுக்கு போயிடாதம்மா இவன் வயசு பொண்ணு வச்சிருக்கா கரை சேர்க்கணும் என் பையன் விசா எடுத்து வச்சுட்டா வெளிநாடு போறதுக்கு உன் கால கொடல் ஊரம் போலீஸுக்கு போயிடாதம்மா எங்க மூணு குடும்பமும் நடு ரோட்டுக்கு வந்துருமா எங்களை மன்னிச்சு மறந்துருமா நீ போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனா நாங்க வெளியில தலை காட்ட முடியாதுமா இந்த விஷயத்த இதோட மறந்துரு நாங்களே உனக்கு நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்து ஆளுக்கு நாலு பவுன் போட்டு ஜாம் ஜாம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறோம் அம்மா நீ மட்டும் ஸ்டேஷனுக்கு போனா எங்க மூணு குடும்பமும் தூக்குல தாமா தொங்கணும் தொங்குங்க எத்தனை நாளைக்கு ஏழைங்க நாங்களே தூக்கில் தொங்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு உங்களை மாதிரி பணக்காரங்களும் தொங்குங்க தொங்க 